நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் புது வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிகள் இன்னும் ஒரு பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய பொழுது நிகழ்ச்சியில் நாடு கிடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் இரண்டு பிரதிநிதிகள் எங்களோடு கலைகத்தில் அணிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் அதனுடைய பிரதமர் இப்போது அமெரிக்காவில் இருக்கின்றார் அவரையும் நாங்கள் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கிறோம் அவரோடு அவரையும் அநேகமாக இணைந்து கொள்வார் என்று நம்புகிறோம் ஆக இன்றைய பொழுது நாடு கிடந்த அரசாங்கத்தோடு பேசலாம் முக்கியமாக போர்க்குற்ற விசாரணை அல்லது ஈழத்தில் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிற இன படுகொலை குறித்த விசாரணை முயற்சிகளுக்கு தமிழர்கள் உலகெங்கும் முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இறுதி போர்க்காலத்தில் நடந்தவை ஒன்றும் இனப்படுகொலையும் அல்ல அவை போர்க்குற்றங்களும் அல்ல மனித உரிமை மீறல்கள் மட்டும்தான் என்கிற அடிப்படையில் ஜெனிவாவில் கொண்டுவரப்பட்ட அமெரிக்க ஸ்ரீலங்கா தீர்மானத்துக்கு பிறகு சர்வதேசம் பற்றிய நம்பிக்கை தமிழர்கள் மத்தியில் கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது இந்த ஒரு சூழலில் நாடுகடந்த அரசாங்கம் இந்த புதிய ஒரு சூழலில் இந்த விடயத்தை எப்படி பார்க்கிறது என்று பற்றி பேசலாம் குறிப்பாக அண்மை காலத்தில் இந்த போர்க்குற்ற விசாரணை நடவடிக்கைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சிகள் பலவாறாக நடக்கிற பொழுது ஸ்ரீலங்கா ஒரு உள்ளூர் பொறிமுறைகள் சில விசாரணைகளை மேற்கொள்ளக்கூடும் அது அந்த விசாரணை நடவடிக்கைகளை எவ்வாறு செய்கிறது என்பதை ஒரு தன்னியல்பான சுதந்திரமான நிபுணத்துவ குழு ஒன்று பார்வையிட்டு இது பற்றிய விளக்கத்தை சர்வதேசத்துக்கு வெளிக்கொண்டு வரும் என்கிற நோக்கத்தில் நாடு கிடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தினுடைய பிரதமர் ருத்ரகுமாரன் ஒரு குழுவினை அமைத்தார் அந்த குழு உண்மையில் என்ன செய்கிறது இதை பற்றி பேசலாம் எங்களோடு பிரித்தானியாவில் நாடு கிடந்த அரசினுடைய இரண்டு உறுப்பினர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் மணிவண்ணன் உங்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கம் அதே போன்று ஆர்வம் எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வணக்கம் நான் நேரடியாக மணிவண்ணன் உங்களிடம் இருந்து மிக சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் உண்மையில் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டதை ஊடகங்களில் ஆங்காங்கே பார்த்தோம் ஸ்ரீலங்கா மானிட்டரிங் அண்ட் அக்கவுண்டபிலிட்டி பேனல் ஒரு நீதி கிடைப்பதற்கான பாதை ஒரு ரோட் மேப் என்கிற கோணத்தில் எல்லாம் அடிக்கப்பட்டு ஒரு பிரமாண்டமாக பலரை கொண்டு வந்தீர்கள் உண்மையில் உள்ளூர் விசாரணை என்றாகிவிட்ட பிறகு இதனை கண்காணிக்க போகிறீர்கள் அப்படித்தான் என்ன நடக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் உண்மையில் இது ரெசல்யூஷன் வந்து அதாவது வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் அக்டோபர் அதாவது வந்து முதலாம் தேதி அக்டோபர் வந்து வந்த ரெசல்யூஷனில் முதலாவது சென்டென்ஸை வந்து நாங்கள் முழுமையாக அந்த அறிக்கை அதாவது வந்து ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் என்றுதான் முதலாவது சரத்து அதற்கு பிறகு வந்து கூறப்பட்டது உள்ளுக்கும் மறைவாக என்னென்ன டிப்ளமேட்டிக் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லும்போது அது உள்ளுக்கும் மறைகாய் இலைகான காயாகத்தான் சில விஷயங்கள் உள்ளுக்கு இருக்குது அது சொல்லப்பட்டது என்னென்னு சொன்னால் சரியாக நீதி அதாவது டிரான்ஸ்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் மெக்கானிசத்துக்கு கீழ் அதாவது போர் நடந்து உள்ளூக போர் நடந்து முடிந்த இடங்களில் டிரான்ஸ்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் என்று வைப்பார்கள் அந்த டிரான்ஸ்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் இந்த ஃபோர் பிலர்ஸ் சொல்லுவார்கள் அதில் வந்து முதலாவது வந்து வந்து ரிகான்சிலியேஷன் மற்றது வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி மூன்றாவது வந்து இது சொல்ல என்ன என்ன சொல்வார் ரிக்கரன்ஸ் இல்லாமல் அதை ஆக்க வேண்டும் மற்ற ட்ரூத் டெலிங் இந்த நாலு நாலு பிளேஸில் தான் இந்த டிரான்ஸாக்ஷன் ஜஸ்டிஸ் இருக்கின்றது இந்த பேஸ் பண்ணி கொண்டு தான் அந்த ரெசல்யூஷன் வைக்கப்பட்டது இன்றைக்கு வந்து அந்த அந்த ரெசல்யூஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து உண்மையில் நம்பிக்கை ஆக்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும் உலக என்குவாரி வைச்சால் யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் தமிழ் மக்கள் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை முஸ்லீம் மக்களுக்கும் அதில் நம்பிக்கை இல்லை பாதிக்கப்பட்ட சிங்கள மக்கள் சில சிங்கள மக்களுக்கும் அதில் நம்பிக்கை இல்லை என்னென்று சொன்னால் அரசாங்கம் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசாங்கம் வந்து உண்மையில் முகங்களை மாற்றிய அரசாங்கமாக தான் இருக்கின்றது உண்மையில் இன்றைக்கு கொசவோ தீர்ப்பாயம் நேட்டோட தீர்ப்பு கொசவோவில் கொசவோவில் அந்த இது பொஸ்னியன் இதில் தீர்ப்பு கொடு கொடுத்துருந்தார்கள் அவர்கள் வந்து என்ன என்ன சொல்லியிருந்தார் எனக்கு இதற்கு பாருங்கள் நேரடியாக அதாவது ஸ்ரீலங்காவில் நடப்பது ஒரு உள்ளூர் விசாரணை தான் என்று ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தட்ட தெளிவாக அதனுடைய பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் தட்ட தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதில் கூட சில வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் வழக்கறிஞர்களை போடலாம் என்கிற பொதுநலமாயத்தினுடைய உறுப்பினர்களை போடலாம் என்கிற ஒரு விவகாரம் வந்திருக்கிறதாக கிட்டத்தட்ட உள்ளூர் விசாரணை சில வேளை வெளியில் இருக்கக்கூடிய சில நீதிமான்கள் சில வழக்குறிஞர்கள் அதில் சம்பந்தப்படலாம் என்கிற நிலை வந்திருக்கிறது 
நாங்கள் அது உள்ளூர் விசாரணையா இல்லையா என்கிற விடயத்தில் உங்களுடைய கருத்துக்கு போவதை விட இந்த இதனுடைய பணியை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த கண்காணிப்பு குழு ஒன்று நியமிக்கிறீர்கள் அது உண்மையில் என்னவென்று கண்காணிக்கும் அதனுடைய பணி எப்படி இருக்கும் அது அது சுருக்கமாக சொல்வதன் சொன்னால் ஸ்ரீலங்கா மீதான விசாரணை செப்டம்பர் பதினாறு மனித உரிமைகள் ஆணையர் அறிக்கை மற்றும் ஒராம் தேதி பத்தாம் மாதம் உள்ளிட்ட அறிக்கையில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கின்றதோ அதில் என்ன குறிப்பு அதாவது அந்த அறிக்கையை தான் நாங்கள் பேஸ் பண்ணி சொல்லுகின்றோம் அவர் குறிப்பிட்டு அவற்றை ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கின்றார் ஒரு கலப்பு நீதிமன்றத்தை தான் கூறியிருக்கின்றது அப்போ அந்த கலப்பு நீதிமன்றம் எப்படி இலங்கையில் உருவாக்கப்பட போகின்றது இதில் ஆரெல்லாம் பங்களிக்க போகின்றார்கள் இதால் வந்து இது சரியாக உலக சட்டங்களுக்கு ஏற்றபடி சரியாக இந்த 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 இதுகள் செய்யப்படுகின்றனவா என்ற சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் என்ன குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இந்த இது அமைக்க வேண்டி வந்தது எங்களுடைய சில நாட்டில் உள்ள தலைவர்களுடைய அணுகுமுறையால் இல்லாட்டி சர்வதேசத்துக்கு வந்த எங்களுடைய விசாரணை சம்பந்தமான விடயங்கள் திரும்பவும் உள்ளக விசாரணை மாற்றப்பட்டதுக்கு முக்கிய காரணம் எங்களுடைய அங்கே இது நாட்டில் உள்ள தலைவர்களுடைய இது இன்று இந்த ஐந்து பேருடைய இதுவும் இவர் சர்வதேச ரீதியான மனித உரிமை இது சம்பந்தமான ஒரு நிபுணர்களாகவும் அவர் இருக்கின்றார் மேரி கைராட் அவர்கள் பிரான்சில் இருந்து அவர் பல சர்வதேச நீதி மன்றங்களில் ஐக்கிய நாடு சம்பந்த சபை சம்பந்தமான சில நீதிமன்றங்களில் உதாரணமாக கம்போடியா சம்பந்தமானது ஜூகசலா சம்பந்தமான விடயங்களில் மனித உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்து வாதாடி கொண்டிருக்கிறவா ஐக்கிய நாடு சபையிலும் ஒரு பகுதி நேர மற்றும் <laughs> 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 வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் அவரும் கம்போடியா ட்ரைபியூனல் இதுகளில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அவர் வந்து சீராலியோன் மற்றும் வேற வேற இது இவை எல்லாரும் வந்து நிபுணர்கள் பல பல நீதிமன்றங்களில் நீதிபதிகளாகவும் மற்றும் ப்ரொசிக்யூட்டர்ஸ் ஆகவும் மற்றும் அவர்கள் தான் உண்மையில் ஒரு டாக்டர் இப்போ கன்சல்டண்ட்டை தான் எங்களுக்கு காது குத்து வேண்டுதுன்னா நாங்கள் கன்சல்டண்ட் போய் இஎன்டி சொல்லிச்சுட்டு தான் பார்ப்போம் அப்போ அது மாதிரி இந்த விஷயங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் எப்படி ஒரு தீர்ப்பாயம் இலங்கையில் வர வேண்டும் அந்த ரெசல்யூஷனின் படி ரெசல்யூஷன் சொல்லுகின்றது ஒரு தீர்ப்பாயம் வர வேண்டும் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இதுதான் இதில் முக்கியமான விஷயம் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் தீர்ப்பாயம் பெற அந்த நீதி நிலையாற்றத்துக்கு இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மணி நீங்கள் ஆர்வம் நீங்களும் சொல்லுங்கள் கேள்வி இவர்களுக்கு போக இதுக்கு போகும்னு நான் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இந்த மணிவனன் குறிப்பிட்டது போல ஐக்கிய நாட சாவை மனித உரிமை ஆணையருடைய அறிக்கையிலேயே இலங்கையில் வரலாற்றிலேயே தமிழர்களுக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை என்றதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அது அது ஒரு விடயம் இரண்டாவது விடயம் இலங்கையில் உள்ள நீதி சட்டக்கோர்வையில் அந்த இது நடந்த சம்பவங்கள் வந்து சர்வதேச சட்ட விதிகளை மீறிய நிலைப்பாடு அப்போ இந்த சட்ட விதிகளை விசாரிக்கக்கூடிய ச சட்டங்கள் அங்கே இல்லை அதே அது இனி அதையும் இந்த ஆணையாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த அதாவது அந்த கொன்ஸ்டியூஷன் மாற்றி அந்த ஜாப்பில் அந்த இதை கொண்டு வேணும் இந்த சர்வதேச சட்டங்கள் உட்படுத்தப்பட்டு அதை விசாரிக்கக்கூடிய இதுகளை கொண்டு வரும் அப்போ இந்த தகமைகள் ஒன்றும் தற்சமயம் இலங்கை அரசாங்கத்திட்டையும் இல்லை இதை செய்யவும் முடியாது மற்றது வரலாற்றிலேயும் அப்போ இதுக்காகத்தான் இதுக்காகத்தான் நான் அந்த அங்கே உள் உள்ளக விசாரணையை போன அந்த விசாரணையை மீண்டும் சர்வதேசத்துக்கு கொண்டு வருவதற்காகத்தான் இவர்களை நாங்கள் அமைத்திருக்கிறோம் இது அவர்கள் வந்து அங்கே நடக்கிற விசாரணையை கண்காணித்து அதை திரும் மீண்டும் சர்வதேசத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கான சர்வதேச ஐக்கிய நாடு சபைக்கு கொண்டு வந்து சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு இந்த ஐக்கிய நாடு சபை ஊடாக பாரப்படுத்தற்கான 
பரப்புரைகளை அல்லது அந்த அதற்கான ரெக்கமெண்டேஷன் அதை செய்வதற்கான ஒரு நிலைப்பாடு தான் இந்த இவர் எப்போதுவர்களுடைய பணி பணி நவம்பர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்கிற பணியை முதலாவது ரிப்போர்ட் வந்து பிப்ரவரி நவம்பர் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல இருந்து அவர்கள் பணியை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இலங்கையை தொடர்ந்து மொனிட்டர் பண்ணி வருகின்றார்கள் அங்கே என்ன செய்கின்றார்கள் இப்போ ஜுனை யுனைடட் நேஷன் சைட் இவெண்ட் அதாவது வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து மார்ச் மாதம் வந்து அங்கே ஒரு சைட் இவெண்ட் நடத்தி இருந்தோம் யூஎன்ஏக்குள்ளே இவர்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி சைட் இவெண்ட்டும் நடத்தி அது ஒரு அதில் ஒரு புத்தகமும் வெளியிட்டிருந்தோம் அந்த புத்தகத்தில் எல்லா எல்லாருக்கும் கொடுத்துருந்தோம் அதில் கன பேர் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக தான் இதை பார்க்கணும் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வந்து இது எப்படி இப்போ இலங் யுனைடட் நேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் அவர்களோட நடுநிலைமையாக தான் இருக்க முடியும் அவர்கள் விட்டிமுக்கு ஆண்டி பேச முடியாது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான <laughs> சார்பாக போடப்பட்டிருக்கின்றது அதை நாங்கள் பார்த்து போனோம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிலைமை என்னவென்பது வந்து அதை அதில் வந்து டிரான்ஸாக்ஷன் ஜஸ்டிஸ் இப்போ வந்து அங்கே விசிட் பண்ணின ரெஃபர்டுவாகவே சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுக்கு விக்டிம் பர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும் மற்றது ரெண்டாவது கருத்து ஒன்று இங்கே வந்தபோது முக்கியமானவர்களுடைய கொண்டதாக தான் இது குழுவிடம் மிக முக்கியமானவர்கள் அவர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக நடக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கக்கூடிய விசாரணைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய குளர்படிகள் இவை அனைத்தையும் ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவாக ஒரு வரைமுறை அடிப்படையில் தெளிவுபடுத்தி கொண்டு வந்து மீண்டும் எதனால் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு உள்ளூர் விசாரணை நீதியை வழங்குவதற்கு சாத்தியப்படாது என்பதனை நோக்கம் கொண்டதாக சொல்வதை தான் இருக்கும் என்று நோக்கமாக இருக்கக்கூடும் இவர்களுக்குரிய மேண்டேட் இவர்கள் எப்படி இதனை செய்வார்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் இவர்கள் வந்து மண்டேட்டை பொறுத்த மாட்டேன் முதல் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இது சம்பந்தமாக இது சம்பந்தமாக அங்கே நடக்கிற இப்போ உதாரணமாக அங்கே உள்ள பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் அல்லடி அங்கே சாட்சி சொல்ல போவர்களுக்கும் அங்கே ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை இலங்கையில் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை இப்போ இந்த இப்படியான சில தரவுகள் எடுத்து அங்கே நடக்கிற இலங்கை அரசாங்கம் எப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் அந்த விசாரணை நடத்துது அது இன்னும் குறைபாடுகள் இருக்குது அது அத்தனையையும் ஐக்கிய நாட்டு சபைக்கு கொடுத்து அந்த அந்த குறைபாட்டின் ஊடாக அவர்கள் விடும் தவறுகள் ஊடாக இலங்கை அரசாங்கம் அந்த நீதியை சரியாக வழங்கவில்லை அல்ல அந்த நீதி விசாரணையை செய்யவில்லை மற்றது அங்கே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நீதி வழங்கப்படவில்லை அந்த சாட்சி உள்ளவர்களுக்கோ அல்ல பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நிவாரணங்கள் கிடைக்கல பாதுகாப்பு மில்லி என்பதை வலிய எடுத்து காட்டுவதன் ஊடாக இந்த விடயத்தை திரும்பவும் ஐக்கிய நாடு சபைக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு செயல்பாடாகத்தான் அமையும் இவர்கள் சொல்லுகிற அந்த கருத்துக்கு இவர்கள் வெளியிடக்கூடிய அந்த அறிக்கைக்கு அல்லது இவர்கள் வெளியிடக்கூடிய தரவுக்கோ ஐக்கிய நாடு சபையிலோ அல்லது இந்த அமெரிக்கா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் உள்ளிட்ட இந்த மேற்குலகத்தின் மத்தியிலோ எந்த தூரம் மரியாதை இருக்கு நிச்சயமாக மரியாதை இருக்கு ஏன்டா இவர்கள் வந்து அதிகமான யுனைடட் நேஷன் டிரிபியூனல்ஸில் பங்கு பெற்றினவர்கள் இன்னும் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கின்றவர்கள் அவர்களுடைய சொல்லுக்கு மதிப்பு கொடுக்காட்டை மற்ற நாடுகளில் இருப்பவர்களும் இவர்கள் சொல்லுக்கு மதிப்பு கொடுக்க பிரேமனில் ஒரு தீர்ப்பாயம் நடந்தது டப்ளினில் ஒரு தீர்ப்பாயம் நடந்தது இரண்டு தீர்ப்பாயங்கள் நீங்களே அதனுடைய அறிக்கை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் இவர்கள் உண்மையில் இலங்கையில் நடந்தது இனப்படுகொலை என்று சொல்லியிருந்தார்கள் இதிலும் நீங்கள் கூறுவது போன்று நிபுணர்கள் ஆய்வாளர்கள் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் இது போன்று இது போன்று போர்க்குற்றங்கள் சார்ந்தபடிகள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான் ஆனால் அவர்களுடைய அந்த கருத்தையும் கூட அவர்களுடைய அந்த தீர்ப்பையும் கூட இந்த அதிகாரத்தில் இருக்கின்றவர்கள் கையில் எடுக்கவில்லை அது ஓரமாக போடவில்லை ஒரு முக்கிய அப்படி இருக்கிற சூழலில் இதனை ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடுப்பார்கள் முக்கிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த டப்ளியில் நடந்த அறிக்கைக்கு பின்பு தான் இல்லாட்டி முதல் வந்து இலங்கை அரசாங்கத்தை வாழ்த்து தெரிவிச்சு பேங்கிமு வாழ்த்து தெரிவிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அறிக்கை விட்டவர் ஆனால் டப்ளியில் வந்த அறிக்கையின் பின்பு தான் அவர்கள் மூன்று நிபுணர்கள் குழுவை ஜஸ்மின் சுகா உட்பட இந்தோனேஷியா நீதிபதி உட்பட மூன்று பேரை நியமித்தார்கள் அதன் பி அந்த அதன் பிறகு அந்த அவர்களுடைய கருத்தின் பின்பு தான் திரும்ப இந்த ஐக்கிய நாடு சபையில் இந்த தொடர்ந்து அதை விசாரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு 
அறிக்கை வந்து அது அதை செயல்படுத்தினார்கள் அதன் பிறகு தான் நவி பிள்ளை அவர்கள் இலங்கைக்கு சென்று அந்த சம்பந்தமான விடயங்களை கொண்டு இன்றைக்கு அதன் தொடர்பு தான் அந்த அறிக்கை நீங்க பார்க்கலாம் இந்த ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட் அதாவது வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து இருபத்தி மூன்று ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து உண்மையில் இலங்கையில் தான் ஒரு வித்தியாசமாக இப்படி ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்து அதை இலங்கையை பாதுகாப்பதற்காகவும் பிற நாடுகளின் தங்களுடைய இதுக்காண்டியும் செய்யப்பட்டது உண்மையில் வந்து வேறு நாடுகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன வந்ததோ அதைத்தான் இவர்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினார்கள் இது இலங்கையில் மட்டும்தான் ஒரு வித்தியாசம் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் இன்றைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஓஎஸ்எல் அறிக்கை நொட்டு அந்த ரெசல்யூஷனை நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் எப்படி அதனை செய்கிறீர்கள் இப்போது ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட் ஒன்று வந்து அந்த அறிக்கையை வெளியிட்டு வந்து மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் நேரடியாக பேசுகிறார் அந்த அறிக்கை மிக முக்கியம் அவர் வெளியிட்ட அந்த அறிக்கையும் அவருடைய பேச்சு முக்கியமானது என்று பேசப்பட்டது சில நாட்களுக்குள் வந்த இலங்கை அமெரிக்கா கோஸ்பான்ஸ் செய்து வந்த அந்த தீர்மானம் இந்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை அல்லது பரிந்துரைகளை கணக்கில் எடுக்கவில்லை அது முற்று முழுதாக வேறு ஒரு விடயத்தை பற்றி பேசியிருந்தது அப்ப நீங்கள் அந்த அறிக்கையை எடுக்கிறோம் அந்த தீர்மானத்தை கைவிடுகிறோம் என்கிற முடிவினை என்ன அடிப்படையில் முதலாவது சென்டென்ஸே சொல்லுகின்றது நாங்கள் இலங்கை ஈராக முப்பத்தி மூன்று நாடுகளும் அவருடைய அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்று சொல்லுகின்றார் அப்ப அந்த அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்வது என்று சொன்னால் முழு முழுசாக ஏற்றுக்கொள்வது என்று சொன்னால் இது வந்து முழுசு முழுசாக ஏற்றுக்கொள்வது என்று சொல்லாமல் நான் ஒரு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிற சபா இதுகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்கு படித்த பார்த்தா நாங்கள் செய்வோம் அதை நான் சொல்ல வருகிறேன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்பது ஒரு வெறும் வார்த்தை பூர்வமாக இருக்கிறதே தவிர அந்த தீர்மானத்தில் அந்த படியும் இன்டர்நேஷனல் இதன் படி அதாவது வந்து அங்கே ரெசல்யூஷன் போகும்போது மற்ற நாடுகள் புரிந்து கொண்டது இலங்கை எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் இந்த கள்ளத்தனத்தை தான் வெளிக்கொண்டுறதுக்கு தான் நாங்கள் இப்படியான வேலைகளை செய்கின்றோம் என்னென்று சொன்னால் இவர்கள் சொல்லுவது வந்து இவர்கள் இதை செய்ய போகிறது இல்லை அதாவது வந்து இன்றைக்கு ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஒரு கருத்து கதையை சொல்லுகின்றார் மங்கள சபர விழா பிரைம் மினிஸ்டர் இன்னொரு கதையை சொல்லுகின்றார் பிரசிடண்ட் இன்னொரு கதையை சொல்லுகின்றார் இப்படி இவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு மாறுபாடு கருத்துக்கள் கருத்து தொட்டுமே கிடையாது இப்படியானவர்கள் என்னத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகின்றார்கள் என்பதை தான் நாங்கள் கேட்கின்றோம் நாடுகளுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய கொஞ்சம் பிறகு நாடுகளுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு இன்றைக்கும் ஐசிசிக்கு இவர்களை கொண்டு போவது ஆனால் உலக நியதியின் படி இலங்கைக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பம் இப்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினெட்டு மாதம் அவர்கள் கேட்டிருக்கின்றார் அவர்கள் சரியாக செய்யவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இவர் திரும்ப ஐக்கிய நாடுகளுக்கு இது வரும் வரும் போது வேறு வழி இல்லாமல் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இந்த தீர்மானம் வருகின்ற அந்த சமகாலத்தில் உலகம் முழுவதும் நாடுகளிருந்த அரசாங்கம் ஒரு கையொப்ப வேட்டை உன்னுடைய மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கையொப்ப வட்டிகள் ஒரு மில்லியன் கையொப்பங்களை பெற்று ஒரு மில்லியன் வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டீர்கள் ஆனால் ஒரு ஒன்று தசம் நான்கு மில்லியன் வந்தது மிக வெற்றிகரமாக ஐக்கிய ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்குள் இதனை கொண்டு சொல்ல வேண்டும் போர்க்குற்றம் சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு பாரப்படுத்த வேண்டும் என்கிற கோணத்தில் அது முன்வைக்கப்பட்டது ஆக நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அரைவாசிக்கு மேல் கையொப்பங்கள் வந்தும் ஒரு மிக முக்கியமான அறிக்கை உலகம் முழுவதும் அந்த பிரசாரம் செய்தும் இன்று அந்த அறிக்கையினை எவரும் கணக்கெடுத்ததாக தெரியவில்லை ஐக்கிய நாடுகள் சபையை பொறுத்த வரைக்கும் நன்றி கேள்வி என்னவென்றால் நீங்கள் செய்கிற இந்த முயற்சி மிக முக்கியமான முயற்சி சரியான முயற்சி என்று சொன்ன போதிலும் அந்த முயற்சி சரியான இடத்தில் அவர்கள் அதற்கு அக்கறை கொடுக்காவிட்டால் அர்த்தமற்று போய்விடும் என்கிற ஒரு பயம் இந்த விடயத்தில் உங்களுக்கு ஏற்படவில்லை என்பதுதான் முதலாவது நீங்க சொல்லுங்க மில்லியன் கையெழுத்து வேண்டும் என்று சொல்லி அது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் இது இலங்கை இங்கே மட்டும் இல்லை இலங்கையிலும் கூட பதினா நாற்பது சமூக அமைப்புகளும் மூன்று கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் அந்த குறுகிய காலத்துக்குள்ளேயே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கையெழுத்த வேண்டியவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வடமாகாண சபை முதலமைச்சர் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்து அதை நிறைவேற்றினார் சர்வதேச சுயாதீன விசாரணை வேண்டும் நாங்கள் இந்த கையெழுத்திலேயும் அதை தான் கேட்டுக்கொண்டோம் அப்போ இந்த இது இது இன்றைக்கும் நாங்கள் இப்போ நான் சில கிழக்கு ஐரோப்ப நாடுகளிலேயும் அந்த கையெழுத்து வேண்டிய பிரதிகள் இந்த முதலமைச்சருடைய பிரதிகள் அந்த ஜோயிண்ட் அந்த நாற்பது அமைப்புகள் என்ற பிரதிகள் இன்றைக்கும் நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரி பிரித்தானியா அரசாங்க அங்கத்தவர்களுக்கும் நாங்கள் அதை செய்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போ அது வந்து இப்போவும் அது ஒரு ஒரு வலியுவான ஒரு ஒரு பெருமதியான ஒரு அறிக்கையாக
நாங்கள் எங்களுடைய மனித உரிமை கேட்பார்கள் என்கிற கேள்வி தான் உங்களிடம் இல்லை இப்ப நாங்கள் முதல்வர் மக்கள் தமிழர்களுக்கு சுயநிதி உரிமை வேண்டும் அவர்கள் அவர்களுக்கு இறமை இருக்கிறது என்பது தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிப்படை உண்மை இல்லையா தமிழ் லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் அதனைத்தான் விரும்புகிறார்கள் நீங்கள் அதனைத்தான் இப்படி இவ்வளவு பேர் ஜனநாயக முறையில் விரும்புகிறார்கள் என்பதை உலகத்துக்கு காட்ட வேண்டும் என்றுதான் இதனை செய்கிறீர்கள் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐநா சபை முதற்கும் இந்த நாடுகள் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த முடிவெடுக்கும் வலைவில் இருக்கின்றவர்களுக்கு அது ஒரு பொருட்டாக படவில்லை என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள் ஒரு கல்லை அடித்து உடைப்பதற்கு வந்து ஐம்பது அடி அடிக்கும் போது ஐம்பதாவது அடியில் கல் புலக்கின்றதற்காக முதல் அடித்த நாற்பத்தி ஒன்பது அடியும் வந்து பிழையான அடி ஐம்பதாவது அடியில் தான் அது பிளந்ததுன்றது இல்லை அது மாதிரி தான் யுனைடெட் நேஷன்ல நாங்க என்ன இதுகளும் எடுத்தாலும் நிச்சயமாக இன்றைக்கும் நான் யுனைடெட் நேஷனுக்குள்ள அந்த ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலுக்குள்ள கனவீரோட பேசி இருக்கின்றேன் போயிருக்கின்றேன் பழகி இருக்கின்றேன் அந்த முறையில் அவர்கள் இதையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றனர் எடுத்துக்கொள்கின்றனர் ஆனா இலங்கைக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தார் நடிப்படைகள் <laughs> 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 அதுக்கு பிறகு வந்து அது வெளியில் எழும்பி வரும் என்பதுதான் உண்மை அந்த விதத்தில் நாங்கள் செய்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தர்மமான விஷயங்கள் அந்த தர்மத்துக்கும் நியாயத்துக்கும் கட்டாயம் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் அது தாமதப்பட்டாலும் எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் ஆனால் நீதியை நீங்கள் யாரை நோக்கி வைக்கிறீர்கள் இதான் கேள்வி நீங்கள் நீங்கள் செய்கிற படிகத்தில் நீங்கள் நீங்கள் முன்வைக்கிற இந்த கையொப்ப திரட்டல் வேட்டைகளை செய்கிற பொழுதும் நீங்கள் ஐநாவுக்குள் ஜெனிவாவுக்குள் பேசுகிறோம் ஜெனிவாவில் அதிகாரிகளை கண்டு பேசுகிறோம் என்று ஏற்கனவே பிடிஎஃப் ஜிடிஎஃப் வந்து எத்தனையோ அமைப்புகள் ஏற்கனவே பேசி அந்த லொபிகளை செய்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் நீங்கள் அதே இடத்தில் தான் இதனையும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறீர்களா வல்லரசுகள் வந்து தம்முடைய நிலன் நலன் கருதி தான் ஐக்கிய நாடு சபைக்குள்ள சில முன்னெடுக்கின்றன ஆனால் இங்கே உள்ள மனித உரிமை ஆர்வலர்களும் மனித உரிமை அமைப்புகளும் இது தொடர்ந்து அதுக்கான போராட்டத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த அதன் வெளிப்பாடு இன்றைக்கு ஐக்கிய நாடு சபைக்குள்ளே எங்களுக்கான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது இந்த அமைப்புகளும் இந்த ஊடகங்கள் மற்ற ஊடகங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன இந்த ஊடக அது இந்த ஊடாகத்தான் இன்றைக்கு மனித உரிமை ஆணையாளருடைய அந்த அறிக்கை வெளிவந்ததுக்கு காரணம் இல்லாட்டி அவர்கள் அந்த அப்போ அவர் பன் கிமுன்னு சொன்ன அந்த அத்தோடையே இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததோடைய அந்த இது மூடி இருக்கும் ஆனால் தொடர்ந்து தமிழ் மக்களுடைய போராட்டங்களும் தமிழ் மக்களுடைய செய்த பரப்புரையும் தான் மற்றது வந்து இந்த ஊடகங்கள் செய்த ஒரு அதுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் உதாரணமாக சனல் ஃபோ நிகழ்ச்சி மற்ற ஊடகங்கள் தமிழ் ஊடகங்கள் தமிழ் மக்களை விழிப்பாகவும் அந்த விடுதலையில் உறுதியாகவும் மக்கள் முன்னோக்கி செல்வதற்கு எல்லோரும் ஒத்துழைத்திருக்கின்றீர்கள் அதுக்கு நன்றி அதே வகையில் நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த மனித உரிமை அமைப்புகளும் மற்ற மக்களையும் சர்வதேச மக்களையும் இந்த இதுக்காக எங்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்கான தொழிலை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம் அதே அரசு தொடர்ந்து பேசுவோம் அரசுகளையும் நாங்கள் தொடர்ந்து அதுக்கான பரப்புரைகளை செய்து எங்களுக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையை ஐக்கிய நாடு சபைக்கு கொண்டு வருவதற்கான நில வேலை திட்டங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே நாங்கள் செய்ய வேண்டும் செய்வோம் இதே பொழுது நாங்கள் நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தினுடைய இரண்டு பிரதிநிதிகளோடு உங்களோடு இணைந்திருக்கிறோம் இப்போது முதல் நீங்களும் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளை கருத்துக்களை எங்களிடம் முன்வைக்கலாம் கேள்விகள் கருத்துக்கள் இரண்டுமே மிக சுருக்கமாக இருந்தால் நிகழ்ச்சிக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் மணிவண்ணன் அதனுடைய பிரித்தானிய பிரதிநிதி அதே போன்று ஆறுமுகம் அவர்கள் அவரும் இந்த பிரித்தானிய பிரதிநிதி இரண்டு பேரோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கோம் போது சில கேள்விகள் நாங்கள் விட்ட இடத்தில் இருந்து உரையாடலை தொடக்க வேண்டும் உங்கள் இருவரும் கேட்க வேண்டும் இந்த மேப் என்கிற பெயரில் இதனை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் இது ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒரு கண்காணித்தல் என்கிற முக்கியமான விடயம் என்று சொல்லி சொன்னாலும் இதில் போட்டிருக்கிற மனிதர்கள் ஆறு பேருடைய புகைப்படங்கள் மிக முக்கியமான பெரிய மனிதர்களாக இருக்கும் எங்களுடைய கேள்வி பண்ண சொல்லி சொன்னால் இவர்கள் ஒரு தமிழர்கள் என்பது போன்று இவர்கள் வந்து தொண்டு அடிப்படையில் இந்த ஒரு பணியினை செய்ய போவதில்லை இல்லையா இவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தொகை பணம் கொடுப்பீர்கள் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது எங்கே இருந்து பணம் வருகிறது 
அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய பணம் வர மாட்டேங்கிறது நிச்சயமாக இது வந்து மக்களுடைய காக போடப்பட்ட ஒரு பணம் கொடுக்கிறீர்கள் முதலாவது இல்லையா பணம் கொடுக்கிறோம் சரி ஆனால் மக ஆனால் சேரிட்டி பேசஸ் இல்லை அவர்கள் அவர்களுடைய ஒரு அவருக்கு வந்து கொடுக்குற காசை நாங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு கொடுக்குறோம் அவர் அவருக்கு கன்சல்டேஷனுக்கு கெடுக்கிற காசை நாங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு கொடுக்குறோம் அதுதான் வித்தியாசம் அவர்கள் உண்மையில் வந்து எங்கள் தமிழ் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அவர்களுடைய பிரச்சனையை பார்த்து உலகத்தில் நீதி நிலையாக்கிடும் என்ற ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் எங்களுடன் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோசஸ்ஸை பார்ப்பதற்கு இவர்களெல்லாம் மனித உரிமையில் ஆர்வம் கொண்டு அதில் மிகவும் இது பண்ணி செய்கின்றவர்கள் அந்த முறையில் இவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்பது வந்து ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி தான் அப்போ ஆனால் இது தமிழ் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட நாடகடந்த அரசாங்கமே தமிழ் மக்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அந்த முறையில் தமிழ் மக்கள் தான் இதுக்கு வந்து நிதி நிதி கொடுத்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் இதை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் நாங்கள் பலரை அணுகி கேட்டிருக்கின்றோம் இன்னும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த முறையில் நிச்சயமாக அவர்களுடைய உதவிகள் இன்று வந்து கொண்டிருக்கின்றது தமிழ் நீங்கள் நடுநிலையாக இந்த அறிக்கை இருக்கும் என நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் சில நேரங்களில் நீங்கள் பணம் கொடுத்து இவர்களுக்குரிய ஃபீஸ் இல்லையா அது பணம் கொடுத்தல் என்பதை விட இவர்களுக்கு ஒரு கட்டணம் இருக்கிறது அந்த அந்த கட்டணத்தை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள் நடுநிலை அறிக்கைக்காக இந்த அறிக்கை காத்திரமாக வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் உதாரணத்துக்கு இவர்கள் இந்த ஸ்ரீலங்காவினுடைய நிலைமைகளை அனுமானித்து அந்த அறிக்கை வடிவிட்டு அந்த அறிக்கை காத்திரமாக வந்துவிட்டால் புலிகளினுடைய பணத்தில் பணத்தை வாங்கி கொண்டு அறிக்கை விட்டார்கள் இதனை நம்ப முடியாது என்று ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கமோ அல்லது அது சார்ந்தவர்களோ சொல்லக்கூடும் இல்லையா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார்கள் பல பேருக்கு அப்போது அவ்வாறான ஒரு குற்றச்சாட்டு வருகிற பொழுது நீங்கள் என்ன பதில் சொல்வீர்கள் மன்னிக்கோணம் இந்த புலிகள் என்ற வார்த்தைக்கு இங்கே இடம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இது மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இது மக்கள் ஜனநாயக முறைப்படி தான் எங்களுடைய செயல்பாடு ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தான் எங்களுடைய வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மற்ற இரண்டாவதாக வந்து இதில் மக்களுடைய பங்களிப்பு வேண்டிய வரைகளை தனியாக ச தமிழ் மக்களுடைய பங்களிப்பு மட்டுமில்லை ச உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மக்களும் நீதிக்காக வேண்டி நிற்பவர்கள் மனித உரிமைகளை நிலைநாட்ட நினைப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் இதுக்கான பங்களிப்புகளை செய்வதற்கு முன் வருகிறார்கள் வருவார்கள் என வருகின்றார்கள் அப்போ அந்த வகையில் இவர்கள் இந்த இதில் வந்தவர்கள் கூட தெரிவு செய்யப்பட்ட சட்ட வல்லுநர்கள் மனித உரிமை இனப்படுகொலை சம்பந்தமான சட்ட வல்லுநர்களாக இருக்கிற நிலையில் அவர்கள் அந்த நீதிக்கான ஒரு நிலையில் தான் எங்கள் இதை தங்களுடைய கடமையாக எடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவை ஒரு பக்கம் அவர் பணம் வேண்டுவதென்று சொன்னாலும் அவர்கள் நீதியை உலகத்தில் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த இதை கொண்டார் உதாரணத்துக்கு இதில் வந்து இந்த பெர்மனன்ட் பீப்புள்ஸ் ட்ரிபியூனலில் வந்து இந்த சட்ட இந்த யாருமே ப இது பங்களிக்காமல் ஏதோ யாருடைய உதவிகளும் இல்லாமல் அவர்கள் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஒரு இதாக அந்த விசாரணையை மேற்கொண்டார்கள் அதே போல தான் இவர்களும் ஒரு ஒரு நீ உலகத்தில் நீதி நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக முன்வந்து செய செயல்படுறார் இல்லாட்டில் இந்தியாவிலிருந்து ஷா அந்த உயர் நீதிமன்ற அவர் ஒரு மனித மனித உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கின்றவர் நீதிய நிலைக்க அந்த அவர் வந்தது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான வீடியோ என்று சொன்னால் இந்தியாவில் வந்து எங்களுக்கு எதிரான இல்லாட்டி தமிழ் மக்களுடைய இன அழிப்பில் வந்து அவர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தவர்கள் இலங்கை செய்ததை விட இந்தியாவுடைய தொலை இன அழைப்புக்காக செயல்பட்டது தான் கூட அதை இந்த இதில் கு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ட்ரிபியூனல் பீப்புள் ட்ரிபியூனல் பேங்க் அது இது நாங்கள் கொடுத்த ஆதாரங்கள் அவர்களே அதுக்கான ஆதாரங்கள் எடுத்து அதை வெளிக்கொண்டு வந்து இதை செய்தார்கள் ஆகவே இது நீதி நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக உலகத்தில் உள்ள நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர்கள் மனித உரிமைக்காக குரல் கொடுப்பவர்கள் தங்களுடையங்கள் <laughs> 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 கருணாகரன் அவர்களும் நிராஜ் டேவிட் அவர்களும் வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது நிராஜ் டேவிட் அவர்கள் போகடி போக்கில் ஒரு வசனம் சொன்னார் அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே இதுவரை ஏதாவது தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் அது சர்வதேச நாடுகள் தங்களின் சேவ கருவி அப்படியான விடயங்கள் வந்ததை ஒழிய 
எங்களுடைய போராட்டத்தினால் வந்தது அல்ல என்ற கருத்து பட அந்த கருத்தை சொன்னார் தாங்கள்தான் அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினீர்கள் அப்படி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அடி ஐம்பதாவது அடி அடிகளை கூட்டிக் கொண்டு போறது என்பதே உண்மையாக அர்த்தம் இருக்கிறதா மிராஜ் டேவிட் ஒரு மிக பொறுப்பான பிர பிரபல்யமான ஒரு ஒரு ஊடகவியலாளர் நான் சொன்ன வார்த்தையில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் தாங்கள் செயல்தை திருத்திக் கொள்ளலாம் இரண்டாவது கேள்வி இன்றைக்கு நக்சல் பரணகமா என்னுடைய அந்த ஆணைக்குழு காணாமல் போனவர்களுக்கு மரண சான்றிதழ் தரலாம் என்று வற்புறுத்துகிறார்கள் இதற்கு நாடு கடந்த அரசாங்கம் உடனடியாக என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுகிறது என்பதை இரண்டாவது கேள்வியாக கேட்கின்றேன் என்னை பொறுத்தவரை முதலாவது கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி இதற்கு முக்கியமாக மணிவண்ணன் தெரியும் <laughs> 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 அந்த லொபி என்ற பணிகளில் இருக்கின்றவர்கள் தாங்கள் தொடர்ச்சியாக பணிகளை செய்திருக்கின்றோம் என்கிற அடிப்படையில் அந்த பணிகளினால் ஏதாவது நடந்தது என்று சொல்லியாக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் பேசுகின்றார்களா என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவர்களும் இதை கேள்வி கேட்டபொழுதும் இதே ஒரு கருத்து வந்தது நான் அதனால் தான் முதலில் இந்த விடயத்துக்கு போக வேண்டாமே என்கிறபடியினால் அதனை தனியாக பேசுவோம் என்று சொன்னேன் முதலில் ஆனால் ஆர்முகம் எடுத்து இருக்கிறீர்கள் நேர் என்கிற ஒரு சூழலில் அதனை பேசித்தான் ஆக வேண்டும் நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா நீங்கள் முதலில் சொன்ன பொழுது இன்று ஐநாவில் வந்து வந்த தீர்மானம் கூட தமிழர்களுடைய பணிகள் காரணமாகத்தான் அப்படி ஒரு தீர்மானம் வந்தது என்று நீங்கள் நீங்கள் சொல்ல வருகின்றீர்கள் அப்படி நிச்சயமாக பல காரணங்கள் அங்கு இருக்கின்றன சரி தமிழர்கள் வந்து அந்த உண்டு சக்தியாக இல்லாம இருந்திருந்தால் தீர்மானம் வந்து ஆனால் தமிழர்களுக்கு சார்பான தீர்மானம் வரவில்லை என்ற போதும் தமிழர்களுக்கு எதிரான தீர்மானம் தமிழர்களுக்கு எதிரான தீர்மானம் அங்கே வந்திருக்கிறது என்ற போதும் எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆறுதல் நிலைக்கு வருகின்றீர்கள் அப்படி ஆறுதல் நிலைக்கு வரவில்லை என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் முதல் தீ முதல் தீர்மானம் வந்தது இலங்கையை ஆதரித்த ஒரு தீர்மானம் வந்தது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் வந்தது அது என்று சொல்லி அது சரியான தீர்மானம் பிழையான தீர்மானம் அடுத்தது முதலாவது ரெண்டாவது மூன்றாவது என்று வந்து அதற்கு பிறகு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பிறகு வந்த தீர்மானம் தான் நீங்கள் என்று சொல்லுகின்ற நாங்கள் அதனை தான் சொல்லுகிறோம் ஆட்சி மாறுவதற்கு ஆட்சி நாங்கள் நீங்கள் 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 பேசுவதற்கும் ஊடகவியலாளர்கள் சொல்கின்ற சில கருத்துக்களுக்கு முடியல் இருக்கக்கூடிய பிரதானமான வித்தியாசம் நாங்கள் இந்த 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 ஆட்சி மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதற்காக மேற்கொள்கிற நாடுகள் என்னென்ன அழுத்தங்களை ஸ்ரீலங்கா மீது பிரயோகித்தனவோ அந்த அழுத்தங்களை பிரயோகிக்கிற பொழுது அவர்களுடைய அணுகுமுறை ஒன்று ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது பின்னர் அதனுடைய அணுகுமுறை முற்றுமுதாக வேறு இரண்டு சந்தர்ப்பத்திலும் தங்களுக்கு என்ன நலனோ அப்படியான தீர்மானங்களை மட்டுமே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் ஆட்சி மாறுவதற்கு முதல் தங்களுக்கு சார்பாக வருகிறது என்று புலம்பெயர் தமிழர்களில் இந்த லொபி வேலை செய்கின்றவர்கள் ஆறுதல் பட்டுக் கொண்டார்கள் ஆட்சி மாற்றம் ஆதி தங்களுக்கு எதிரான தீர்மானம் வந்த பொழுதும் அதில் சில நன்மைகள் இருக்கிறது என்று பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்கிற ஒரு விமர்சனம் தான் அன்று முன்வைக்கப்பட்டது அதே கருத்தை தான் இந்த இடத்தில் பதிவு செய்கிறோம் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருந்தால் இலங்கையில் எங்களுடைய பிரச்சனை வந்து இலங்கைக்கு உள்பட்ட பிரச்சனை அல்ல இன்றைக்கு அது புவிசார் பிரச்சனையாகவும் சர்வதேச பிரச்சனையாகவும் இருக்கிறது இந்த இந்த வல்லரசுகள் வந்து தங்களுடைய நலன் கருதி எமது பிரச்சனையை முன்னுக்கு நிறுத்தினார்கள் முதல் இன்று அந்த இலங்கை அரசாங்கம் தங்களுக்கு சாதகமாக அங்கே அரசு வந்த உடனேயும் எங்களுடைய பிரச்சனையை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டார்கள் அப்போ அவர்கள் தங்களுடைய நிலைக்கு எங்களை கொண்டு போகிறது அதே நேரத்தில் எங்களுடைய நிலனும் அவர்களிடம் சமாந்திரமாக போகும் பொழுது அதுதான் முதல் வந்த தீர்மானங்கள் அதை முதல் ரெண்டாவது மூன்றாவது தீர்மானங்கள் இந்த நிலைப்பாடு அப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் முடிவு என்பது முடிவு என்பது முடியவில்லை இது முடியவில்லை என் சொன்னால் இன்றைக்கு இந்த இன்றைக்கு பொஷ்னியாவின் இது வந்து எவ்வளோ காலத்துக்கு பிறகு இன்றைக்கு ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் தமிழர்களுடைய முயற்சியினால் தான் இந்த விசாரணை வேண்டும் உள்ளூரிலாவது பரவாயில்லை ஆனால் விசாரிக்க வேண்டும் என்கிற தீர்மானம் தமிழர்களுடைய முயற்சிகள் காரணமாகத்தான் வந்தது என்று நான் இதுல கூடல நான் இதை கூறுவேன் சொன்னால் தமிழருடைய முயற்சி உண்டு ஊடகங்கள் சனல் போவிண்ட நான் முதலையும் குறிப்பிட்டிருந்தேன் சனல் போவிண்ட முயற்சி உண்டு 
அதை தவிர மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் உடைய முயற்சி உண்டு இது தவிர அக்கிநாடு சபைக்குள்ளேயே வேலை செய்த சிலருடைய முயற்சியும் இதுக்கு முக்கிய காரணம் உதாரணமாக நீங்கள் அறிவீர்கள் அங்கே யுத்தம் நடந்த காலத்திலே அங்கே ஒரு அக்கிநாடு சபையை சேர்ந்தவர் இருந்து வந்து வெளியில் வந்து சில கருத்துக்களை கூறியிருக்கின்றார் அவருடைய சாட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இப்படி இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு காரணம் இல்லை பலருடைய முயற்சிகள் அந்த பலருடைய அத்தனை பேருடைய முயற்சிகள் இது ஒரு கொடுமையான விடயம் தான் நான் நாங்கள் கொடுமையான விடயம் என்று சொல்கிற பொழுதும் தொடர்ச்சியாக பல நாட்களாக பல வருடங்களாக உழைத்த தமிழர்களை தமிழ் அமைப்புகளை ஏதாவது நடந்துவிட வேண்டும் நியாயம் வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அந்த உழைத்த அந்த பணிகளை நாங்கள் ஒருபோதும் கொச்சைப்படுத்தவில்லை அப்படியான நோக்கம் எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுய விமர்சனம் என்று முன்வைக்கப்படுவது இந்த பலம் வாய்ந்த சக்திகளும் நாடுகள் தங்களுக்கு ஆதரவாக முற்றுமுழுதாக இந்த விடயத்தில் மிக இறுக்கமாக நடந்து கொள்கிற பொழுது அவர்களை தாஜா பண்ணி அவர்களோடு இசைந்து போவதன் ஊடாகவே இதனை சாதித்து விடலாம் என்று உழைத்த இந்த உழைப்பு அந்த தீர்மானத்தின் ஊடாக வீணாகி போய்விட்டது என்கிற ஆதங்கத்திலிருந்து வருகிற கேள்வி என்றுதான் நிச்சயமாக அது வீணாகவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து என்னென்று சொன்னால் அங்கே ரெண்டு விஷயம் அந்த தீர்மானம் மட்டும் பெறவில்லை ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட் என்ற வந்தது இன்றைக்கு உலகத்தில் வந்து அந்த ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட் என்பது வந்து காலங்காலமாக இருக்க போன்றது இன அழிப்பு இனப்படு இன அழிப்பு என்பது வந்து உங்களுக்கு தொண்ணூறு இல்லை நூறு வயசானாலும் கூட உங்களுக்கு மேல் குற்றம் கண்டு கொண்டு போய் போடக்கூடிய இதுதான் இன அழிப்பு அதைத்தான் இலங்கை செய்கின்றது இன்றைக்கு அதில் ஈடுபட்ட அத்தனை பேரும் வந்து எந்த காலத்திலும் வந்து தமிழ் மக்களால் நிச்சயமாக கொண்டு போய் படுவார்கள் ஆகிய அந்த ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட்டத்தை நாங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கு பிறகு வந்த தீர்மானத்தை தீர்மானத்திலே நான் சொன்னேன் முதலாவது வசனம் சொல்லுகின்றது நாங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் அந்த அந்த விட தனியாக பேசுவோம் தான் நீங்கள் ஓஎஸ்எல் ரிப்போர்ட் என்று சொல்கிறீர்கள் அந்த ரிப்போர்ட் சில வேலைகளில் முக்கியமானது என்று சொல்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அதில் அந்த தீர்மானத்தில் அந்த விடயம் சொன்னப்பட்ட விடயத்தை நாங்கள் பொசிட்டிவாக அல்லது நல்லது என்று பார்க்க விடைப்போம் அறிந்தால் நான் இருக்கிறேன் முற்றுப்பொழுத விவாதம் என்னும் ஒரு தரத்துக்கு போகும் இந்த தீர்மானத்தின் உள்ளடக்கம் என்பதை தான் பார்க்கிறோம் தவிர அதில் இருக்கக்கூடிய வாசகங்களை நாங்கள் முற்றுப்பொழுதாக அர்த்தம் கொள்வது எந்த அளவு தொடர்பில் வருகிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு இடம் தர வேண்டும் நிகழ்ச்சியில் காத்திருக்கிறீர்கள் வணக்கம் உங்களுடைய தொலைபேசி சத்தத்தை தொலைக்காட்சி சத்தத்தை குறைத்து விட்டு பேசுங்கள் வணக்கம் 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 வந்து இப்ப வங்கி முன் இந்த கிழமை சொல்லி இருக்கிறார் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு சரியான தீர்வு ஒன்று கொண்டு வேணும் என்று மற்றது என்னும் ஒன்று அடிக்க அடிக்கத்தான் அம்மியின் நகரம் நாங்க பேசாம இருக்க இல்லாது இந்த பூகோள அரசியல் மாறேக்க நிச்சயம் நாங்க செய்கிற வேலையில தான் எல்லாம் தங்கி இருக்கு நாங்க சொந்து போனோம் என்றா ஒருவரும் எடுத்துக்கொண்டு போக போறதில்லை என்னும் ஒன்று இந்த முறை யூஎன் இல்ல அந்த ஜெனிவா ஹியூமன் ரைட்ஸ் அந்த மீட்டிங் சரி பஸ்ட் மீட்டிங்ல அங்க இருந்த என்ஜிஓ எல்லாம் கதைக்கிறது தமிழர்கள் டயஸ்பரா தமிழர்கள் பிரிஞ்சு நிற்கிறார்கள் என்று அது எல்லாருக்கும் தெரியும் என்று நாங்கள் முதல் நாங்கள் ஒற்றுமையாக நாங்கள் ஒரே பாதையில போக வேணாம் அதை முதல் நாங்கள் செய்ய வேணாம் ஒற்றுமை எல்லாரும் என்ஜிஓக்கள் ஒற்றுமையில் என்று பேசிக் கொண்டார்களாம் எங்களுக்கு உண்மையில் என்ஜிஓக்கள் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் என்பது தெரியவில்லை எந்த சமூகம் முற்றுமுழுதாக ஒரு நிலையில் ஒற்றுமையாக இருப்பது என்பது இன்றைய பல்வகை தன்மை கொண்ட சமூக சூழல் சாத்தியமா உங்களுக்கு அந்த வந்து வேதனை இருக்கிறதா சொல்லுங்க நீங்க நினைக்கிறேன் ஆரம்ப காலம் முதல் நாடுகிழந்த அரசாங்கத்துக்கு வருவதற்கு முதலே பல அமைப்புகள் எல்லாவற்றில் இருந்தது உங்களுக்கு அந்த அந்த தாகம் உங்களுக்கும் இருக்கிறது நிச்சயம் நிச்சயம் அது மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த சர்வதேசத்துக்குள்ள வந்த விடயத்தை திரும்பவும் உள்ளக விசாரணையாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ஆகினது எங்களுக்குள்ள உள்ள எங்களுக்குள்ள பிளவீனம் அதை போய் ஏன்னு சொன்னால் எங்களுடைய தலைவர்களுடைய பிளவீனம்தான் அந்த உறுதிப்பாடு இன்மைதான் அல்லது எதிர்கால அர மக்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்வை அல்லது மண்ணை காப்பாற்றுவ தவறியதன் நிலை தலைவர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது யாரை குறிப்பிடுகிறீர்கள் நாங்கள் இப்போ நாட்டிலிருந்து தலைவர்கள் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய தமிழ் தலைவர் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று பேரை நான் குறிப்பிடலாம் நினைக்கிறேன் சம்மந்தரையா சுமந்திரன் மாவை சேனதராயா இவர்கள் நான் கூறவில்லை இதை அங்க உள்ள மக்களே இப்ப கடைசியாக நடந்த செய்தியில கூட குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இவர்கள் அங்கே நடந்த அங்கே அந்த மண் பறி போவதற்கும் அல்ல அந்த குடியேற்றங்கள் போவதற்கும் எதுக்குமே வாய் திறந்து எதுவும் கதைக்கவில்லை என்று சொல்லி 
இல்ல கே பாப்புலவு நிலம் பறி போய்க்கு ஒரு பக்கம் இலங்கை அரசாங்கம் வெளி உலகத்துக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் நிலங்களை விடுகிறோம் என்று அந்த காட்சிகள் எடுத்து இங்க போ காட்டுகிறார்கள் ஆனால் மறுபுறம் அங்கே நிலப்பறிப்பு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது உதாரணமாக கே பாப்புலவு பறி போகிறது முள்ளி வாய்க்கால் கிட்ட முல்லை புதுக்குடியிருப்பு கிட்ட உள்ள அறுநூற்றி பதினேழு ஏக்கர் கடற்படைக்காக எடுக்கப்படுகிறது வடமாகாணத்தில் வலிகாமம் வடக்கில் கொடுக்கப்பட்டதாக காட்டப்பட்டது ஆனால் அங்கே மக்கள் போகும் பொழுது அங்கே மக்களை உள்ளுக்கு விடாமல் நீங்கள் திரும்பி போக வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்போ இப்படியான அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கம் உதாரணமாக கடந்த இதுக்கு முதல் நடந்த இதில் நினைக்கிறேன் மங்கள சமர வீரா வந்து அக்கியாண்ட சபைக்கு கூறினார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் தாங்கள் விடுவதாக ஆனால் தொடர்ச்சியாக அங்கே நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை தொடர்ச்சியாக அங்கே நடக்கிற பிரச்சனை நான் ஆனால் கேட்ட விடையும் இந்த இந்த அமைப்புகள் ஒற்றுமை இல்லை என்று சொல்லி ஒரு சமூகத்தின் மீது குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்படுவது என்பது என்ஜிஓக்களினால் தான் பெரிதாக முன்வைக்கப்பட்டது அது ஐசிஜியாக இருக்கலாம் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அதாவது எது நடக்க முடியாததோ என்கிற அந்த விடயத்தை ஒரு சமூகத்தின் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவோம் நீங்கள்லாம் ஒற்றுமையாக மாறிவிட்டு வாருங்கள் அதன் பிறகு தீர்வை பற்றி பேசலாம் என்கிற என்கிற கருத்து மீண்டும் மீண்டும் முன்வைக்கப்பட்டு வந்தேன் நான் நினைத்திருந்தேன் அண்மை காலங்களில் இந்த கருத்துக்கள் பலவீனப்பட்டு போய் இருக்கின்றது இப்போதும் அந்த கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்ட அந்த கருத்தை நீங்கள் உள்வாங்குறீங்க ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் எங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இருந்தாலும் அந்த ஒற்றுமையை குலைப்பதற்கு அளிப்பதற்கும் வெளிநாட்டு சக்திகள் முயற்சி செய்தன இன்றும் செய்து கொண்டே இருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்றை குறிப்பிடலாம் தலைவரால் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டமைப்பை அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது யுத்தம் முடிந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு பின்பு இந்தியாவிலிருந்து வந்து என் பே நாராயணனும் சிவசங்க மேனனும் இவர்களை சந்தித்த பொழுது அந்த கூட்டமைப்புக்குள் ஒரு பிரிவை உருவாக்கினார்கள் இது நாங்கள் வெளிப்படையாக கூறக்கூடிய ஒன்று ஆனால் இதே போல எங்களுடைய தமிழ் மக்களிடையே சாதாரண ஆக்கல் கூட தங்களுக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்காக எங்களுக்குள்ள பிரிவுகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய உறுதிப்பாட்டை அவர்கள் வெவ்வேறு வகையில் குலைத்து ஒவ்வொருத்தருடைய பலவீனத்தை அறிந்து அதுக்கேற்ற வகையில் தங்களை பாவித்துக் கொள்க தங்களுக்காக அந்த வெளிநாட்டு சக்திகள் பாவித்துக் கொள்கின்றன இதன் விளைவுதான் எங்களுக்கு ஒற்றுமையில் பொதுவான தமிழ் மக்கள் அவர்கள் உறுதியாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கிறார்கள் மண்ணை மீட்க வேண்டும் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்பதில் தெளிவாகவும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் அதன் வெளிப்பாடு தான் அந்த அங்கே இலங்கையில் கையெழுத்து வேண்டப்பட்டது அடையாளமும் அதன் கோப்பி என்னுடைய இருக்கிறது இங்கே நாங்கள் வேண்டிய இதுகள் வடமாகாண சபை முதலமைச்சரால் கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது கூட அவரெல்லாம் எடுத்து காட்டுகின்றது அந்த மக்களுடைய நிச்சயம் ஒரே ஒரு நேர் அதன் பின் மணிவனன் உங்களிடம் வருகிறேன் அடுத்த நேர் தொடர்பிலே வந்திருக்கு நேர்கள் வணக்கம் சரி அந்த இடத்துல மணிவனன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை மிகவும் தெளிவாக பார்க்க வேண்டும் அதாவது வந்து இலங்கையில் இன்று அக்கௌண்டபிலிட்டி என்பது ஒரு சைட்டில் உருவாக்க வேணும் என்று சொல்லி அதை எல்லாம் அரசியல் இல்லை என்று சொல்லி இப்போ ஒரு ரெசல்யூஷனாக கொண்டு வந்து போடப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதை திசை திருப்பதற்கான செயல்பாடுகள் அத்தனையும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதற்கான அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு செய்கிறதுக்கான கொண்டியூசிவ் இடே இது ஏற்படவில்லை அதைத்தான் இந்த மிலிட்டரி பேனலும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது அதாவது வந்து அங்கே அதுக்கான கொண்டியூசிவ் அதாவது வந்து இராணுவ மின்னும் ஒக்கிப்பை பண்ணி கொடுதா இருக்கின்றது எங்களுடைய காணிகள் விடப்படவில்லை போர்க்குற்றவாளிகள் போர் கைதிகள் விடப்படவில்லை மற்றது இன்னும் இந்த செக்ரட் சர்வீஸ் என்று சொல்லுகின்ற அந்த இவர்கள் போய் திரும்பவும் இருக்கிறவர்களை சில நிமிடங்கள் தான் இருக்கிறது நிறைவாக இந்த இடத்தில் இந்த அமைப்பு பற்றியும் பேசுகிறேன் நிறைவாக உங்களுடைய தகவல் நிறைவாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு முதலாக வந்து அங்கே ஒரு என்கொயரி அக்கௌண்டபிலிட்டி வரணும் என்று சொன்னால் அதுக்கான கொண்டிசிவ் என்வாரன்மெண்ட் வரணும் அது அப்போதுதான் மக்கள் அதுக்காக வந்து சாட்சியம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதுகள் அதுக்கு முதல் இராணுவம் விளக்கப்பட வேண்டும் அப்போ அது மாதிரியான விஷயங்களைத்தான் இவர்கள் வந்து முன்னிலைப்படுத்தி சொல்ல போகின்றார்கள் உலகத்துக்கு சொல்ல போகின்றார்கள் உலகத்துக்கு சொல்லும் போது இந்தெந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கும் போது நீங்கள் மற்றவர்கள் வேறு வேறு கருத்துக்களை சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது அங்கே சரியான நிலைமையில் இவர்கள் எப்படி பதினாற்று மாதத்துக்குள் இந்த விஷயத்தை செய்து முடிக்கப் போகின்றார்கள் அதுக்கான முனைப்பாடு எடுக்கலை 
அதாவது வந்து கொழுப்பில் இருந்து ஜால்பாளத்துக்கு போகிறதுக்கு எட்டு மணி தியாலம் ஆகும் என்று சொன்னால் ஜால்பாளத்து எட்டு எட்டு நான் வந்து நாளைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு வைக்க போகிறோம்னு சொன்னால் எட்டு மணி தியாலத்துக்கு முதல் வலிக்கிறது ஆனால் இவர்கள் வலிக்கிறதாகவே தெரியல அவர்கள் அங்கே இருந்து கொண்டு நாலு மணி தியாலமாக காய்ச்சி கொண்டிருக்கணும் இல்லை வலிக்கிற இல்லை அப்போ என்னென்று செய்ய போகின்றார்கள் அதை வெளிச்சம் போட்டு காட்ட வேண்டும் எல்எல்ஆர்சியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவதை கொண்டு வருவார்கள் அதே அதே போன்று அருமமும் உங்களுடைய பார்வை சொல்லும் நிகழ்ச்சியை நிறைவாக ஓ நிச்சயமாக இதுக்கு மக்கள் அனைவரும் இந்த முயற்சிக்கு அணிதி ரெண்டு பெற வேண்டும் என்பது நான் இங்கே பிரித்தானியாவில் உலகத்தில் வாழும் அத்தனை த மக்களும் ஒன்று திரண்டு வந்து இதுக்கான ஆதரவை தெரிய வேண்டும் ஏன்னா ஜனநாயக முறைப்படி நாங்கள் இதை செய்கிறோம் என்பதையும் ஐக்கிய நாடு சபைக்கும் உலகத்துக்கும் காட்டுவதாகவும் இது அமையும் மக்களுடைய எழுச்சி நிதி மட்டும் இல்ல அவருடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளுமே எங்களுக்கு வேண்டியதா ஒன்றா இருக்கும் இப்ப உதாரணமாக ஒவ்வொரு இவர்கள் எங்களுக்குள்ளையும் சிலர் இளைமறை ஹாயாக சில திறமை உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் முன்பெற வேண்டும் இப்படியான செயல்பாடுகளை நாங்கள் முன்னெடுத்து செல்வ தகவல்களை மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு உதவி செய்வதற்கும் உதவி என்று சொன்னால் பண உதவி மற்றது வந்து சேர்ந்து செய்து எங்களுடன் சேர்ந்து செய்வதற்கும் உதவிகள் தேவைப்படுகின்ற அந்த முறையில் மக்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்ள சொன்னா இது உங்களுடைய உங்களுடைய ப்ரொஜெக்ட் ஆகையால நிச்சயமாக இதில் வந்து பங்கெடுத்து அதற்கான இதுகளை உதவிகளை எங்களுக்கு செய்யுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளோம் அது தகவலோடு மணிவனன் உங்களுக்கும் நன்றி அதே போன்று ஆர்வம் எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நன்றி தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நேரில் நாடுகளிலிருந்த அரசாங்கத்தின் சார்பில் ரெண்டு பேர் அது தவிர அதனுடைய பிரதமரோடு மிக விரைவில் பேசுவோம் இனி இந்த புலம்பெயர் அமைப்புகள் அது தவிர இங்கே குறிப்பாக அண்மையில் எழுந்திருக்கக்கூடிய சர்ச்சை தமிழிலே எழுதியிருக்கிற கூர்மாலை நிழலில் ஒரு சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அதை பற்றி அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பேசலாம் என்றே பொழுது நிகழ்ச்சியினை பார்த்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய சுரேஷ்கரன் மற்றும் முத்ராமன் ஆகிய இரண்டு நண்பர்களுக்கும் தயாரிப்பு உதவிய நண்பன் நவரத்னம் சுரேஷ்கர் சுப்பிரமணியம் நவரத்னம் ஆகியோருடன் விடைபெறும் நான் தினேஷ்குமார் நன்றி வணக்கம் நேரில்